Buongiorno, sono Andrea, vorrei raccontarvi perché sono in Tunisia, sono qui da circa tre mesi. Forse è utile capire anche perché ho scelto la Tunisia, perché ho viaggiato molto nella mia vita, conosco tutti i paesi dell'est Europa, la Spagna, il Portogallo, la Grecia, quindi un po' dell'idea del mondo fuori dall'Italia ce l'ho, nella vita ho cambiato almeno 30 volte casa, anche quello forse può avermi agevolato nel decidere a questa età di pensione di venire a vivere in Tunisia. Proprio in questo periodo ho scoperto, così cercando di informarmi, perché va molto di moda andare in Portogallo fra gli italiani in questo periodo, perché ci sono delle ovvie considerazioni anche economiche, anche il fatto che il Portogallo è dentro l'Unione Europea, invece la Tunisia e il Maghreb in genere no. E facendo questa ricerca mi sono imbattuto nell'associazione che devo dire mi ha dato un grande senso di professionalità già fin dalla prima della partenza dall'Italia perché senza chiedermi nessuna adesione, nessuna iscrizione preventiva mi hanno illustrato la loro attività che è servita moltissimo per inserirmi nei meccanismi del residente in Tunisia, cioè di quello che non va per turismo, ma decide di prendere casa almeno per sei mesi nell'anno, 183 giorni, e di beneficiare così, come è per altri 132 paesi del mondo, della fiscalizzazione della pensione, che a noi, come sapete, in Italia viene pagata all'ordo e non al netto, cosa che non è così in tutti i paesi. In Germania, per esempio, non c'è tassa sulla pensione, giustamente perché il lavoro che tu fai, lo stipendio, quando lo prendi è già tassato, si viene in Italia tassati una seconda volta sulla pensione. Io ero stato qui 25 anni fa in Tunisia su invito dell'organizzazione degli agricoltori della Tunisia. Io sono stato un leader diciamo, di una grande associazione di imprenditori agricoli in Italia. Ho concluso la mia carriera come presidente degli agriturismi italiani e vicepresidente europeo. Quindi ho avuto una vita che mi ha consentito, come dire, di viaggiare molto, di conoscere il mio paese, ma di conoscere anche gli altri paesi e dell'Europa e dell'est Europa e del mondo. Quindi sono stato un po' fortunato, probabilmente. Di converso ho avuto una vita necessariamente un po' avventurosa, diciamo così. Ho due figli che vivono all'estero, ho due nipoti, il più grande a 16 anni, c'è un figlio adottivo che sta in Bielorussia, il più grande dei miei figli di sangue, diciamo così, è andato via di casa a 18 anni in bicicletta perché non voleva stare né con me né con la madre che ci stavamo separando e da solo in bicicletta ha scavalcato le Alpi, è arrivato alle sorgenti del Danubio, poi dopo un mese che non si faceva vivo perché ancora non esistevano i telefonini, ha chiamato per dire che voleva restare a vivere lì. Quindi forse diciamo, nel sangue c'è un po' di spirito di vagabondaggio che sicuramente può avermi agevolato in questa fase della mia vita. Quando ho detto ai miei amici, adesso vivo in Umbria da una decina d'anni, e così parlando ho manifestato la mia intenzione di andare via, tutti mi hanno detto ma dove vai, ma vai in Portogallo, in mezzo ai neri, per inciso di neri ne ho visti due in tre mesi a Tunisi e qui a Mamet, perché non ci sono ovviamente, perché siamo nel Maghreb, non siamo nell'Africa profonda, siamo solo sull'altra sponda del nostro mare mediterraneo che fin dall'antichità era frequentato dai punici, dai cartaginesi e dai romani che si combattevano per mare già allora. Addirittura vorrei ricordarlo a tanti italiani a cui sfugge che ora fanno gli schizzinosi verso coloro che cercano di immigrare verso l'Italia che per esempio siamo talmente contaminati dalla cultura araba senza rendercene conto che sono 600 anni che il sistema numerico che adottiamo, che usiamo in tutto il mondo, è nato in Arabia, pensa un po'.
quindi non ci vogliono imporre proprio nulla, siamo noi che abbiamo adottato il loro modo di contare i numeri, perché prima era più difficile fare le operazioni con i numeri romani e questo ci ha semplificato la vita a tutti. Non a caso gli arabi antichi erano filosofi, erano medici, erano astronomi, erano matematici, quando noi nel Medioevo eravamo regrediti molto molto indietro nel progresso dell'umanità e andavamo noi a combattere contro di loro che nel frattempo avevano colonizzato il sud della Sicilia, la Spagna e avevano portato le azulejos, quelle che quando andiamo a Siviglia diciamo che belle queste mattonelle tutte dipinte e le vediamo a Vietri, le vediamo a Malfi e ci piacciono moltissime e sembriamo dimenticare che nascono qui. Ma non è solo quello, la stessa loro religione in fondo è una delle tre religioni monoteiste, cioè che credono in un solo Dio, insieme agli ebrei e ai cattolici. Maometto, che è venuto dopo l'ebraismo e il cattolicesimo, ha adottato e inserito nel Corano un sacco di cose che erano già nella Bibbia e nei Vangeli, riconoscendone la validità. Allora, insomma, pensiamo alla Tunisia come un posto che è un po' periferico, ma neanche tanto rispetto al sud Italia, è vicino e è simile. Rispetto al nord Italia molte cose funzionano esattamente uguali. Qui i medici, tanto per parlare di sanità, sono laureati a Parigi, a Bari, a Bologna, a Perugia, a Roma, spesso. Non perché manchi la loro università a Tunisi, ma perché per essere più aggiornati vengono nel nostro paese e quindi il livello della medicina è sicuramente alto come nel resto d'Europa. È un paese ecologico, lo vogliamo dire, certo è pieno di plastica in giro, perché come in tutti i paesi sottosviluppati che hanno scoperto la plastica dopo di noi se ne fa un uso e un abuso gigantesco, per cui non è infrequente trovare alberi con appesi sacchetti di plastica che certo non fa piacere vederli, ma ricordiamoci che per importare stabilmente la propria auto dall'Italia non te la fanno portare stabilmente, solo per tre mesi se vieni come turista, se è più vecchia di tre anni. Se voi girate gli altri paesi africani, sono la discarica delle macchine usate dell'Europa. Qui invece o te la compri nuova o la porti massimo di tre anni. Vuol dire che non vogliono essere considerati la pattumiera dell'Italia. Poi, forse, io non ce l'ho la macchina neanche in Italia già da più di dieci anni, perché ormai è diventato uno strumento costoso e inutile, a meno che non ti serve per lavorare e te lo paghi per quello. Ma la nostra cultura dell'automobile è sorpassata. Io ho una bicicletta e una barca a vela, perché ritengo che più che mai a quest'età è meglio andare piano. Girare in taxi qui ti levi lo sfizio tremendamente. La stessa corsa che per andare in aeroporto da Roma mi costa 80-100 euro andata e ritorno, qui l'ho pagata l'equivalente di 100 dinari, cioè di 30 euro che mi hanno portato all'aeroporto a prendere la mia compagna Chiara che mi è venuta a trovare e ritornare fino a qui, sono 70 km. Conviene andare in macchina? Non credo proprio. Una corsa costa meno di un, di, di un dinaro in alcuni casi, un dinaro, che è l'unità di misura, è un terzo di euro, ossia tu in Italia esci con 20 euro in tasca, compri le sigarette, fai un po' di spesa, per mangiare non riesci ad andare anche al cinema con quelle 20 euro, diciamocelo purtroppo. Qui con 20 dinari, che sono meno di 7 euro, ti compri le sigarette, ti fai la spesa, vai al bar e pigli pure il taxi e questo rende proprio chiaramente un, un filone di pane che in realtà è una baguette, il pane parigino, il pane dei francesi, costa 200 millesimi di dinaro, cioè l'equivalente di 60 centesimi di euro 
che noi in Italia i centesimi da 1, da 2, da 5 e da 10 non li consideriamo più nemmeno per dare l'elemosina, perché se non dai almeno un euro te li tirano dietro. Insomma, una baguette costa meno di 20 centesimi di euro. Non lo so, insomma, mi sembra che spiega come fanno a vivere, perché uno stipendio basso sono 200 euro, uno medio sono 500 euro, con cui però riescono a pagare l'affitto di casa, a fare la spesa, molti ad avere il motorino, qualcuno la macchina, a mandare a scuola i figli e via di seguito. Se in Italia guadagni 1500 euro, Qui con 500 euro fai la stessa vita, non ti privi di niente. C'hai internet, c'hai il televisore, c'hai questo e c'hai quello. Certo, chi guadagna solo 200 dinari è come chi in Italia sta a 500 euro al mese, è messo malino parecchio. A Mammetta è una città turistica, ci sono, dicono, più di 3.000 italiani tra Mammetta e una bella che è la città qui vicina, quindi una bella gruppo cospicuo, quindi molti negozi hanno cercato un po' di alzare i prezzi rispetto a quelli tunisini, ma se tu esci dal centro storico, dalla la vicinanza della Medina, dei bar e dei ristoranti col nome italiano, primo non incontri turisti italiani, secondo nessuno ti vuol propinare niente a cifre inventate, perché sono negozi che vendono ai tunisini, quindi i prezzi sono quelli, meno di un terzo dell'Italia. Per avvalorare quello che vi sto dicendo, vi voglio far vedere la prima bolletta che ho ricevuto, bolletta che cumula insieme gas e luce, è 143 dinari per questo trimestre, i primi tre mesi che sto qui. L'ultima bolletta che ho pagato in Italia per i tre mesi invernali aveva un importo per il gas di 150 euro, per la luce di 45 euro, quindi siamo a 200 euro per tre mesi, per una casa piccolissima di 50 metri quadri dove vivo da solo. Qui per luce e gas insieme per tre mesi, stessi mesi invernali, ho pago 143 dinari, cioè meno di 50 euro per gas e luce per una casa però che è più di 100 metri quadri e quindi è più del doppio dell'altra dove ci sono dei grandi termosifoni dove uso l'acqua calda per lavarmi e farmi la doccia il bagno la vasca i capelli quello che volete quindi è abbastanza direi attendibile dire che il costo della vita è tre volte meno dell'Italia. Sono stato particolarmente fortunato grazie all'associazione che dopo avermi fatto vedere molte case che chiedevano standard degli italiani, case costruite ancora addirittura appena finite, nuove, belle, anche ben arredate devo dire, ma costruite in quartieri tristi, cioè un po' lontano dal centro, non mi davano nessun senso del motivo perché dovevo stare in Tunisia e grazie all'associazione è saltata fuori anche questa casa che sta sulla corniscia. La corniscia a Monte Carlo è la strada che passa sul mare dove fanno i rally le automobili tra l'altro storicamente dagli anni 50. Bene, io sto a Mammet sulla corniscia, cioè a 500 metri dal centro dove c'è la Medina se esco di casa a 50 metri, ho cioè il tabaccaio, il posto piccolino, uno spaccio dove vendono un po', non grande scelta, di tutte le cose che possono servire in casa e una specie di piccola tavola calda. Sto comodo esattamente come quando stavo a Foligno, che avevo a 100 metri il giornalaio, il tabacchino, il cinema e il, e il supermercato Conad. Davanti a noi, dal salone, si vede il mare, che è raggiungibile con la stradina privata in meno di 100 metri da casa mia. Chissà che i nipotini, la nipotina che è nata la mia compagna, che vive nella fredda Inghilterra, non possa venire a fare il mare qui, 
che certamente si scende da casa e si può risalire nelle ore calde e dormire in casa come usano fare i bambini di un anno e mezzo come fa la piccola Sofì o magari che vengano anche i miei di nipoti che sono di gran lunga più grandi perché il più grande ha 16 anni ed è uno anche velico e ho visto che hanno già aperto perché sta iniziando la stagione qui sulla spiaggia un piccolo centro dove affittano i piccoli catamarani, i laser che sono barche da competizione, i surf perché è una baia battuta dal vento. Allora sicuramente ad agosto farà caldo, farà più caldo anche che in Sicilia, ma stiamo sulla riva del mare, il mare si sa che il vento c'è anche ad agosto e quindi io confido che la scelta anche quest'estate sarà gratificante come lo è stato in questi primi tre mesi. Vorrei presentarvi anche la mia compagna Chiara che è nativa della Sardegna e ha ritrovato qui alcuni caratteri della sua isola e qui da appena tre giorni, quindi ancora un po' disorientata. Ancora non conosco bene, comunque mi piace, mi piace proprio l'aria, la, la natura che mi ricorda un po' la mia zona con tanti eucaliptus, e il mare, insomma ancora un po' sporchino perché siamo ancora in inverno qui, però insomma si presenta bene. Diciamo che non sappiamo ancora se entreremo a far parte della comunità degli italiani qui a Mamet, perché senza nessuna prevenzione e nessuna voglia di escludermi o di farmi escludere, ma la sensazione che provo quando incontro, vedo, parlo con altri italiani all'estero, non è sempre quella giusta che piacerebbe incontrare a me. Trovo spesso persone che da una parte parlano male di quelli che vogliono immigrare in Italia e dall'altra non si rendono conto che quel che noi chiediamo a chi arriva dai paesi arabi, dall'Africa in Italia, cioè di integrarsi nella nostra società, nella nostra cultura, qui non tutti fanno veramente questo sforzo, anzi siccome spesso non hanno voglia, non, non gli interessa cercare di capire dove stanno, vivono un po' chiusi fra di loro e si perdono purtroppo per loro tante cose, rischiano di fare gli esiliati solo per guadagnare due soldi in più che per carità possono essere fondamentali a fine vita quando uno diventa vecchio, ma si possono guadagnare tra virgolette lo stesso cercando di capire un po' di più dove sei. Ah, io non ho mai visto nessuno pregare per strada, per esempio. Quando cinque volte al giorno il Muezzin canta la preghiera dalla sua moschea, pochissimi entrano, come da noi, chi va più nelle chiese, noi che ci professiamo cattolici, ma fatemi ridere. E loro si professano islamici, ma ugualmente di nascosto. Bevono gli alcolici, se mangiano i salumi, che ho trovato pure io qui a Mammet, girando un po', che sono proibiti per carità, però li vendono di nascosto. In negozi che hanno la licenza per venderli, come vendono dell'ottimo vino tunisino, che producono, benché sia una cosa orrendamente proibita dal Corano e tutti lo bevono di nascosto, basta non farsi vedere. O oh, gli alcolici, gli whisky di eh, scozzesi buonissimi, certo costano un sacco di soldi, ma si trovano anche quelli qui. Allora vogliamo capire che siamo più simili di quel che pensiamo. Quando è venerdì, che per loro è la nostra domenica, i negozi sono aperti, se uno ha un'attività da commerciante, se può passa un attimo nella moschea, ma corre a guardare il suo banco e a vendere la roba. Non è tutto bloccato perché è domenica o nel loro caso è venerdì. Quando noi facciamo la Quaresima, il periodo che precede la Pasqua, facciamo la stessa cosa che fanno loro, il digiuno e l'astinenza. Loro lo fanno in forma apparentemente un po' più castigata del nostro, che da noi non si fa più nemmeno di, mangiare, di non mangiare la carne il venerdì, 
Ma è la stessa cosa. Allora, tutte queste immani differenze, amici italiani, non ci sono fra noi e i tunisini. Voglio dirvi addirittura che stampano il giornale di Tunisi, la capitale, in francese. Certo, un po' di francese sarebbe meglio saperlo, ma non sono tutti in arabo. E poi con internet, con i canali della tv italiana che si prendono benissimo dappertutto, si può mantenere un legame forte con il proprio paese d'origine. Allora, questa casa che ho avuto la fortuna e l'aiuto dell'associazione per trovare è di oltre 100 metri, mi costa meno di una casa di 50, euro, di 50 metri quadri che ho in Umbria a Foligno. A Foligno pago 350 euro ed è Italia, ma se la stessa casa fosse a Roma o a Milano non meno di 650 costerebbe. Qui una casa di oltre 100 metri la pago 338 euro al mese, cioè veramente abbastanza pochino direi, ma con mille, per persone che ovviamente abbiano maggiore liquidità, con mille euro, che è un minimo di sopravvivenza per uno che cerca una casa in una grande città in Italia, con 1000 euro si trova una casa col giardino, con la piscina, con i doppi servizi, tutta mobiliata nuova, ma si trovano case anche con 200, 220, 250 euro. Quando i miei figli facevano l'università, non moltissimi anni fa, un posto letto costava un posto letto 350 euro, nemmeno una stanza in una qualunque città universitaria d'Italia e del mondo. Io con meno di quel che paga a Foligno ho una casa grande il doppio, bellissima, ariosa, con il mare davanti, con la spiaggia privata, non è solo col mare davanti. Io esco di casa, faccio un vialetto e arrivo su un terrazzo chiuso col cancello che dà direttamente sul mare. Io un consiglio mi sento di darvelo, cari amici italiani che state pensando di uscire dal nostro paese per andare a vivere in Portogallo, in Spagna, in Brasile, in Costa Rica, in uno dei 132, in, in, nello stessi, in Bulgaria c'è lo stesso questa possibilità, ma pensate un po' al clima d'inverno in Bulgaria, e lì fa meno 20, eh? altro che freddo. Qui la temperatura è sull'onda di quella della Sicilia, siamo a poche centinaia di, di miglia dalla Sicilia, quindi siamo proprio di fronte. E non siamo a una latitudine equatoriale, quindi anche qui ci sono giornate nuvolose, un po' di pioggia, un po' di sole, ma certamente il clima ci consente di utilizzare poco poco d'inverno il termosifone e per il resto di goderci il sole. Un consiglio ve lo vorrei dare, vi ho parlato della differenza economica e di impostazione che c'è tra andare a vivere in Portogallo o venire qui, qui tutti parlano francese perché è la seconda lingua obbligatoria fino almeno alle medie. La mia generazione, quasi tutti in Italia all'epoca, facevano francese, quindi un po' di francese lo parlicchiamo tutti e insieme lo spagnolo è la lingua più simile all'italiano. Il consiglio che vi posso dare, un ripassino di conversazione in francese, di leggere qualcosa sulla situazione in Tunisia, di seguire i vari forum dove uno pone le sue domande, molti intervengono da spiegarci qual è la farmacia dove si parla meglio in italiano, per esempio. Io ho comprato le mie medicine praticamente senza ricetta, ho trovato la stessa medicina con lo stesso nome, la stessa confezione, le stesse capsule, a un prezzo più basso di quelle che la pago in Italia, dove la pago di meno solo se vado a fare la fila anche dal mio medico della mutua e poi pago il ticket. Quindi preoccupazioni dal punto di vista della salute, non direi, preoccupazioni dal punto di vista del mangiare, io prima di partire ho fatto le analisi come si conviene alla mia età di trigliceridi e PSA che cominciavano a essere un po' altini, 
dopo quasi tre mesi di zero alcol e zero salumi io mi sento molto meglio. Quando torno in Italia magari recupero velocemente, però intanto ho messo una piccola pausa ai miei rischi di salute e credo che tutto sommato sia stata una buona idea. Quindi vi consiglio, leggete tutto quel che trovate su internet a proposito della Tunisia, contattate gli altri espatriati chiedendo consigli in modo da non arrivare qui solo, unicamente per avere un po' più di soldi di pensione. Certo, qui anche con 5-600 euro di pensione si vive meglio che in Italia, i conti li abbiamo fatti prima, ma se venite qui solo per quel motivo rischiate di sentirvi a disagio entro poco tempo, vi mancherà tutto. Ma pensate pure alla cucina, se volete mangiare gli spaghetti, come li mangiate a casa con ragù o come vi pare, cucinatevi, affittate la casa apposta, non pretendete che i tunisini sappiano cucinare gli spaghetti come da noi o che si trovi la pasta di Gragnano che andate a mangiare il couscous, mangiate il pesce che costa anche qui quello fresco un terzo che in Italia. Una persona anziana che mangia tanto pesce pare, dicono le statistiche i medici, campa molto più a lungo e il cervello gli funziona meglio. Le arance che abbiamo assaggiato in, Ikea, in Italia si chiamano arance navel, che è la regione qui del Maghreb dove si producono delle arance meravigliose che in Italia non arrivano ragazzi miei perché l'olio, la frutta, le arance comprate non al supermercato, ma al mercato dei tunisini, hanno un sapore, un colore, un gusto che forse le avete assaggiate davvero raramente. Amici italiani, ciao a tutti, vi saluto, spero di vedervi presto anche voi qui a Mammet dopo una scelta ponderata. Voglio aggiungere un'ultima cosa. Si parla tanto di donne velate. Beh, io in tre mesi ho incontrato due donne che avevano velate con, fino a esclusione degli occhi. Una in banca, il direttore mi ha detto che era una manager di una multinazionale, ok? E un'altra che era una vecchietta, come capita ancora forse di vedere in qualche paese della Calabria, vestita di nero con una sorta di sciarpa sulla faccia. Non ne ho viste mai nessun altro, come non ho visto gente pregare per strada quando il muezzin chiama a raccolta. Cerchiamo di essere meno provinciali e uscire dalle fantasie. È un grande paese, più povero dell'Italia, molto dignitoso, con una popolazione che vuole crescere. Se noi portiamo qualcosina della nostra vita, della nostra esperienza e cerchiamo di integrarci con loro, sicuramente contribuiamo a migliorare la qualità della nostra vita qui. Vi aspetto!